നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ആതുര സേവനത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക മാതൃകകൾ നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സ്കിപ്പടിക്കാതെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിതിൽ നിന്ന് അറിവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ കിട്ടിയ അറിവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിതമായ ഭീമാരിസ്ഥാൻ എന്ന ആശുപത്രികൾക്ക് പല സവിശേഷതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പാലിയേറ്റീവ് സ്വാന്തന ചികിത്സയുടെ ചൈതന്യം പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്നു അവ ആതുര സേവന സ്വാന്തന ചികിത്സാ രംഗങ്ങളിൽ കുലീന പൈതൃകം അവകാശപ്പെടാനുള്ള ഈടുവയ്പ്പ് ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയ്ക്കുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മീയ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾ മനസ്സിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും ആരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യപൂർണമായ സമ്പന്ന സമൂഹത്തിന് അടിത്തറപ്പാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നതിന് ചരിത്രം സാക്ഷിയാണ് നാഗരികതയുടെ ശില്പിയായ പ്രവാചകൻ്റെ വചനം ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഊർജ സ്രോതസ്സായി നിൻ്റെ ശരീരത്തിനും നിൻ്റെ മേൽ അവകാശമുണ്ട് ഓരോന്നിനും അതതിൻ്റെ അവകാശം വകവെച്ചു നൽകുക രോഗങ്ങൾ ചെറുക്കുകയും പ്രതിരോധ ചികിത്സാവിധികൾ തേടുകയും ചെയ്യാൻ അനുശാസിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിനെ ആത്മാവിലേറ്റിയ പൂർവികർ ജന്മം നൽകിയ നാഗരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ആശുപത്രികൾ പണിയാനും വൈദ്യ വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്താനും വിദഗ്ധരായ വിശങ്കരന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനും നേതൃത്വം കൊടുത്തു ആരോഗ്യ പരിപാലനം സാധുജന സംരക്ഷണം രോഗികൾക്കും അവശരർക്കും സ്വാന്തനം എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ സ്ഥാപിതമായ ആശുപത്രികൾ മുഖേന രോഗികൾക്കും മാറ വ്യാധികൾ കടിമപ്പെട്ടവർക്കും ചികിത്സയും ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും നൽകി പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും പരിഗണനയും നൽകി ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയുടെ പ്രഭാവത്തിന് യശസ് പകരുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുതുപുത്തൻ മാതൃകകൾ ലോകത്തിന് കാഴ്ചവെച്ച ഭരണകൂടങ്ങൾ തങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു നടത്തിവന്ന ആശുപത്രികളെ വൈദ്യ വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങളായും ഉയർത്തി ലോകത്ത് ആദ്യമായി ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിച്ച ഖ്യാതി ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയുടെ സൃഷ്ടാക്കളായ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ പിടിച്ചുപറ്റി യൂറോപ്പ് ഈ രംഗത്ത് പിച്ചുവച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് ഒമ്പത് നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പേ മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങൾ ആതുര ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു നടത്തിവന്നു എന്നതാണ് ി ഖലീഫ വലീദ് ബിൻ അബ്ദുൽ മാലിക്കിൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ് ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ആശുപത്രി സ്ഥാപിതമായത് കുഷ്ഠരോഗ ചികിത്സയായിരുന്നു ഈ ആശുപത്രിയുടെ പ്രത്യേകത ആശുപത്രികൾ ഭീമാരിസ്ഥാൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് രോഗിഗേഹങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം നഗരങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായ ആശുപത്രി സംവിധാനവും ഗ്രാമ മരുഭൂമല പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചികിത്സിക്കാൻ മൊബൈൽ ആശുപത്രികൾ എന്നതുമായിരുന്നു അംഗീകൃത രീതി സുൽത്താനിൽ മഹമൂദ് സൽജൂക്കിയുടെ ഭരണകാലത്ത് നാൽപ്പതോളം ഒട്ടകങ്ങളുടെ പുറത്ത് മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും ചുമന്ന് വിദൂര ദിക്കുകളിൽ ചികിത്സാ സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന ചലിക്കുന്ന ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു നഗരങ്ങളിലെ ആശുപത്രികൾ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു ഒന്നോർത്താൽ മൊബൈൽ ആശുപത്രിയുടെ തുടക്കം പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്താണ് ഹന്തക് യുദ്ധവേളയിൽ പരിക്കേറ്റ മുസ്ലിം ഭടന്മാരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് സഞ്ചരിക്കുന്ന ആശുപത്രി സ്ഥാപിക്കാൻ സ്വഹാബി വനിത റഫീദ ബിന്ദ് സാദിൽ അസ്ലമിയയ്ക്ക് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നൽകിയ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ വികസിത രൂപമാണ് പിൽക്കാലത്ത് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയത് ആദ്യത്തെ പരിഷ്കൃത മൊബൈൽ ആശുപത്രി സ്ഥാപിതമായത് അബ്ബാസി ഖലീഫ മുഖ്തറിൻ്റെ കാലത്താണ് മുസ്ലിം നഗരങ്ങളിലെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രസിദ്ധമായത് ബാഗ്ദാദിലെ അലുദി ആശുപത്രി ദമസ്കസ്കിലെ നൂരി ആശുപത്രി കൈറോവിലെ മൻസൂരി ആശുപത്രി എന്നിവയാണ് സ്പെയിനിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ കൊർദാവയിൽ അമ്പതിലേറെ ആശുപത്രികൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഈ ആശുപത്രികളെല്ലാം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളായും പ്രവർത്തിച്ചു വന്നു ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ എല്ലാ ചിട്ടവട്ടങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ സമ്പൂർണ്ണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെ ആശുപത്രികളിൽ തന്നെ ജനറൽ മെഡിസിൻ സർജറി സ്കിൻ ഡിസീസ് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ ഇ എൻ ഡി ഓർത്തോപീഡിക് തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ശാഖയിലും ഗവേഷണത്തിനുതകുന്ന ബൃഹത്തായ ലൈബ്രറികളും ഇവയുടെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു കൈറോവിലെ ഇബിനു തൂലൂൻ ആശുപത്രികളിൽ ലക്ഷത്തിലേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുള്ള ലൈബ്രറി പ്രവർത്തിച്ചു സുൽത്താൻ നൂറുദ്ദീൻ മഹ്മൂദിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ദമസ്കസ്കിൽ സ്ഥാപിച്ച ആശുപത്രിയാണ് വലിപ്പത്തിൽ മികച്ചത് കൈറോവിൽ മൻസൂർ സെയ്ഫുദ്ദീൻ ഹലാവൂൻ സ്ഥാപിച്ച ആശുപത്രി വൃത്തിയിലും വ്യവസ്ഥയിലും അടുക്കിലും ചിട്ടയ
ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയുടെ തിലകക്കുറിയായി വിലസിയ ആ ആശുപത്രിയുടെ ക്യാമ്പസിൽ നാനാതരം ഔഷധച്ചെടികളും പൂന്തോട്ടങ്ങളും ആശുപത്രിക്കകത്ത് നാല് കൊച്ച് ജലാശയങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോന്നു എന്ന വസ്തുത ആ കാലത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെ സഹൃദത്വത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദേശാന്തര യാത്രകൾ നടത്തിയ ഇബിനു ജുബൈർ തൻ്റെ സഞ്ചാരകൃതികളിൽ ചില മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ തനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ സമ്പൂർണ്ണ മെഡിക്കൽ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അബ്ബാസിയ ഭരണകൂട തലസ്ഥാനമായ ബാഗ്ദാദിൻ്റെ പരിസരത്ത് കാണാനിടയായ ഒരു ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് ഇബിനു ജുബൈർ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ ആ ഗ്രാമം ഒരു കൊച്ചു നഗരി തന്നെ മദ്യത്തിൽ മനോഹരമായ കൂറ്റൻ കൊട്ടാരം ചുറ്റും പൂത്തോട്ടങ്ങളും കൊച്ചു കൊച്ചു വസതികളും എല്ലാം രോഗികൾക്ക് വഖഫ് ചെയ്തതാണ് വിവിധ രോഗ ചികിത്സയിൽ വിദഗ്ധരായ വിശങ്കരന്മാർ വൈദ്യ വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങി ആ മേഖലയിലെ സർവ വിഭാഗവും ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോകുന്ന മനോഹരമായ നഗരി രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കും ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കും വൈദ്യരംഗത്തെ വികസനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വഖഫ് മുതലുകൾ നീക്കിവെച്ചു എന്നത് മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക ചിന്തയ്ക്കും ദീർഘദൃഷ്ടിക്കും മതിയായ തെളിവാണ് മുസ്ലിം ഭരണകൂട സ്വരൂപത്തിൽ ഇന്നത്തെ പോലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജനസേവന ജീവകാരുണ്യ ആതുര രംഗങ്ങളിൽ വഖഫ് മുതലുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം വിനിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു രീതി ബാഗ്ദാദിൽ ഹാറൂൺ റഷീദ് സ്ഥാപിച്ച ബീമാരിസ്ഥാൻ ഈ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇങ്ങനെ വഖഫ് മുതൽ ചെലവിട്ട് അഞ്ചു ആശുപത്രികളാണ് ഹിജ്ര നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പാദങ്ങളിൽ ബാഗ്ദാദിൽ മാത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഇബിന് ജുബൈർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അക്കാലത്ത് ലഭ്യമായിരുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയ സമ്പൂർണ്ണ മെഡിക്കൽ നാഗരികൾ അറിയപ്പെട്ടത് സൂക്കുമാരിസ്ഥാൻ എന്ന പേരിലാണ് വഖഫ് മുതൽ വിനിയോഗിച്ച് ഈജിപ്റ്റിൽ അക്കാലത്ത് സ്ഥാപിതമായ ആശുപത്രികളെക്കുറിച്ച് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ഫത്തഹ് ബിൻ ഖഫാൻ അഹമ്മദ് ബിൻ തൂലോൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി എന്നിവർ സ്ഥാപിച്ച ആശുപത്രികൾ നിർവഹിച്ച നാനാതര സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വൈദ്യമേഖലയിലെ ബൃഹത്തായ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും അനുസ്മരിക്കുന്ന ചരിത്രകൃതികൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാമുള്ള ബഹുമതി ചാർത്ത ത്തിക്കൊടുക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ വഖഫ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഇബ്ജിറ്റിലെ ഖലാവുൻ രാജാവ് സ്ഥാപിച്ച് പിന്നീട് വഖഫായി രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ച ആശുപത്രിയെക്കുറിച്ച് ഇബിനു ബത്തൂത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഖലാവുൻ സ്ഥാപിച്ച ആശുപത്രിയുടെ മേന്മയും മനോഹാരിതയും ശില്പഭംഗിയും വിവരണാതീതമാണ് ആശുപത്രിയിലെ ഔഷധ ശേഖരവും രോഗികൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ സൗകര്യങ്ങളും കണ്ടപ്പോൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളും ഒരു ആശുപത്രിയുടെ ചുമരുകൾക്കകത്ത് പറച്ചു നട്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നെനിക്ക് തോന്നി മുസ്ലിം സ്പെയിനിൽ കെറുതോവയിൽ മാത്രം അമ്പത് ആശുപത്രികൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എല്ലാ ഭരണാധികാരികളും ഖലീഫമാരും അമീറുമാരും സമ്പന്നരും ഉണ്ടാക്കി വഖഫ് ചെയ്തവയാണ് മെറോക്കയിലെ വിദൂര നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ആദ്യകാലം മുതൽക്കേ പ്രശസ്തമായ ആശുപത്രികൾ പ്രവർത്തിച്ചു ഫാസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത സെയ്യിദ് ഫറജ് ആശുപത്രിയിൽ പക്ഷികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഒരു വാർഡുണ്ടായിരുന്നു രോഗികളുടെ മാനസ ഉല്ലാസത്തിന് സംഗീത വിരുന്നൊരുക്കാനും കലാകാരന്മാർക്കും ഗായകർക്കും പാർക്കാനും ആശുപത്രികളോട് ചേർന്ന് പ്രത്യേക വസതികൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിതമായ ബീമാരിസ്ഥാൻ എന്ന ആശുപത്രികൾക്ക് പല സവിശേഷതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പാലിയേറ്റീവ് സ്വാന്തന ചികിത്സയുടെ ചൈതന്യം പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്നു അവ ഈ ആശുപത്രികളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വിശങ്കരന്മാരും രോഗി പരിചാരകരും സഹാനുഭൂതിയുടെയും ആർദ്രതയുടെയും ഉദാത്ത മാതൃകകളായിരുന്നു ഇത് രോഗിക്കും ഏത് നേരത്തും കടന്നു വരാം രോഗി പൂർണ്ണ സുഖം പ്രാപിച്ച് സ്വമനസാലെ ആശുപത്രിയിൽ വിടുക എന്നല്ലാതെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വാർഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മാനസിക രോഗികൾക്കും പകർച്ചവ്യാധി പിടിപ്പെട്ടവർക്കും നേത്ര രോഗികൾക്കും ചർമ്മ രോഗികൾക്കും പ്രത്യേകം വിഭാഗങ്ങൾ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും ഓരോ ബീമാരിസ്ഥാനിലും ലെക്ചർ ഹാളുകൾ ഫാർമസികൾ അടുക്കളകൾ ലൈബ്രറികൾ മുസ്ലിം രോഗികൾക്ക് പള്ളികൾ ക്രൈസ്തവർക്ക് ചർച്ചുകൾ രോഗികൾക്ക് വിനോദ കായിക പരിപാടികൾ ഇവയെല്ലാം ബീമാരിസ്ഥാനിൽ സംവിധാനിക്കാൻ ഭരണാധികാരികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവെച്ചു മുസ്ലിം ചിന്തകന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊണ്ട നവീന ചിന്തകളെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും കുറിച്ച വിളംബരമായിരുന്നു ഭീമാരിസ്ഥാൻ എന്ന ആശുപത്രി പാലിയേറ്റീവ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഭീമാരിസ്ഥാൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത രോഗികളുടെ ഫയലുകളും ചികിത്സാ രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും സൂക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ അവ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നതാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു ഇവ കൈകാര്യം ചെയ്തത് അബ്ബാസിയ ഭരണകാലത്ത് ഡോക്ടർമാർക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ ല
സിറിയയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയായ ദമസ്കസ്കിൽ ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ സയൻസ് മ്യൂസിയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനോഹര കെട്ടിടം നിലകൊള്ളുന്നത് മുമ്പ് നൂറുദ്ദീൻ ഭീമാരിസ്ഥാനായി പ്രവർത്തിച്ച ഇടത്താണ് സുൽത്താൻ നൂറുദ്ദീൻ ആണ് ആ ഭീമാരിസ്ഥാന്റെ നിർമ്മാതാവ് തടവുകാരനായി പിടിക്കപ്പെട്ട ഫ്രഞ്ച് രാജാവ് മോചന ദ്രവ്യമായി നൽകിയ മൂന്ന് ലക്ഷം ദീനാറാണ് ഈ ഭീമാരിസ്ഥാന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ചെലവിട്ടത് ബീമാരിസ്ഥാൻ തൽക്കാഫി ബീമാരിസ്ഥാനുൽ ഹൈമർ തുടങ്ങിയ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കേളികേട്ട ആതുര ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു സൗജന്യ ചികിത്സയ്ക്ക് പുറമെ സുഖം പ്രാപിച്ചു പോകുന്ന രോഗികൾക്ക് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളും പണക്കിഴിയും നൽകിയിരുന്നു ഈ ആശുപത്രികൾ എന്നറിയുമ്പോഴാണ് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ഭരിച്ച ഭരണാധികാരികൾ ഭരണീയരുടെ ക്ഷേമത്തിൽ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നു എന്ന് ബോധ്യം വരിക എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിൻ്റെ കാരണം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്ത പ്രാവശ്യം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നതാണ